Tuloy po yung ating conversation sa hapong ito at uh, kanina po napakinggan natin yung mga presentation ng Catholic Educational Associations Association of the Philippines at uh, marami po silang ipiglisenta ng mga agenda ng educational sector. And ilang po dito uh, sa mga agenda ay napaka-importante in this current time. Itong talagang present na present po to Pressing nga po itong mong kanilang isyong ito. Especially in the area of... Uh, Uh, good governance and in the area of uh, voters' education in the area of Christian engagement in politics. Kaya po ngayon ay naimbitahan din natin makasama yung lead convenor ng isang uh, uh, exciting group, ang pangalan po nila. Controversial. Ay, controversial. controversial and exciting, yeah. So, po, uh, PMML na very recent lang na buo pero suddenly ay parang Catalyst. And uh, hindi ko na po unahan ang ating uh, resource speaker ngayon uh, pa para maikwento niya ano po ba ang layunin naman nito at uh, paano yeah. nagsimula at kung ano ang panawagan nila with a special announcement na meron po silang mga programa na sana abangan din natin. Yeah. Yeah. A special message also to the pare, madre at mga misyonerong religious. Opo. So without further ado, and uh, with much gratitude, I would like to welcome Father John Era of the uh, uh, Vincentians. Magandang hapon po sa inyo, Father John. Magandang Please hapon po, Kuya tell June. tell us yeah. a story today. <laughs> eh, kasi una, bilang Kristiyano, bilang pari, alam naman natin kung ano yung mga mali, na, lalong-lalo na ano ang tama sa turo ng ating gabay ng Panginoon. No? So alam na natin yan, uh, with our moral uh, standards, we know as a Christian kung ano yung dapat kung sino ibaboboto, kung sino hindi dapat ibaboto. And I think yun yung pinag-uusapan nyo rin siguro the past days. No? Uh, so malino na sa amin na ayaw namin yung nag-encourage pumatay. Ayaw namin yan. Malino na rin sa amin. Ayaw namin yung nagnanakaw. Malino yon Ayaw din nagsisinungaling. Malino po yun, no Yung pangit ng track record at uh, nagpayaman lang, malino po yan. Naging corrupt, naging corrupt talaga at hindi inaasikasi mga, uh, yung mga ganong klaseng problema. Malino na po sa amin yon kaya kung malino na, eh di malino na kung sino rin ang gusto namin. So ilang naman yun. No? Kaya uh, kami, uh, hindi naman kami kumikiling sa personality. Kumikiling kami, kaming grupo ng mga parit madrid misyonero, doon sa alam namin na itong taong ito ay katulad nung pinaniniwalaan namin bilang parit madrid, bilang katoliko, bilang kristyano. No? Ayaw namin kay Duterte dahil alam niyang ginawa sa extrajudicial killings at yung mga corruptions. At ayaw din namin kay Bongbong Marcos no? <laughs> dahil uh, maraming kasinungalingan at mga record na hindi magandang ginawa na hanggang ngayon ay hindi pa rin pinagbabayaran. No? Kaya malino sa amin. Kaya sabi namin, kung meron man, eh di, bakit hindi pa natin isuportahan itong tao na dapat mamuno sa atin at yun si Lenny. No? So yun po yung grupo namin, uh, Kuya Jun. No? Kaya nag-gather-gather kay mga pari mga madre no ah uh, wala nang ano wala nang diretsahan na po ito alam namin iba mga parit madre they would like to keep quiet no and we respect that no okay naman yun kasi kanya-kanya tayong pacing eh. pero kami yung grupo namin na alam na namin eh alam na naman natin kung sino yung tinutukoy no bakit hindi pa natin sabihin sabihin <laughs> opo kami kasi yeah, yeah. mga laiko uh, bagamat talagang hayagan pwede naman kami na uh, manindigan Correct. eh na, nanging, nangingibi pa rin po minsan lalo na kung organisasyon kung organisado Correct. laiko, uy, huwag kayong magpapalabas ng mga pangalan Di, ano yan, hindi yan <laughs> tama parang ganun at uh, yeah. lalo na, ngayon kausap natin kanina ang Catholic Educational Association of the Philippines ha? naninindigan hmm. din pero ay, huwag kayong magpapalabas ng pangalan. <laughs> parang, ngunit parang, parang iba itong panahon ito na parang right, iba right. na ang tawag ng panahon. Ngayon naririnig namin, may mga pare, madre, mm. uy, ang lakas ng loob. Mm. At, at hindi naman ang aaway, okay? pero masakit hindi. din magsalita kasi parang pag sinabi nilang, <laughs> <laughs> pag sinabi nilang bakit yung sinusuportahan yung mga magnanakaw at mga sinungaling, parang pag pati yung mga kapwa nilang mga pare at madre, parang tinatatamaan na paano pa ba natin pidideliver naman itong message na to na talagang oh, yeah. alam naman natin, nagmamahalan tayo pero talagang kailangan kumilos tayo. Una, eh, talaga namang masakit ang salita ng Diyos. Eh. Pagka sinabi mo ang katotohanan, may masasaktan. No? 
hindi naman tayo po pwede lang na nasa gitna na hahayaan lang natin to please everyone. No? Uh, and that's the call no? para for change to happen, no? kinakailangan may justice, kinakailangan may truth. Or, kung hindi, we are just living in a lala land na wala tayo sa realidad. No? Kaya yun, totoo yun. No? Uh, kaming grupo namin, no? marami rin sa amin. No? Ay, ako, I also see na marami rin kayong pagkukulang mga pare. Dapat din, tingnan din yun. Eh. Uh, again, according to the lens ng turo ng ating Panginoon. Kaya naglakas loob na rin kami. No? Alam naman namin. Eh, uh, kaya nga, nagtataka nga kami sa mga like ko. Dapat kayo yung mas vocal dahil kayo, di ba? Uh, parang nahawa kayo ngayon sa amin. Ayaw nyo na rin magsalita. Ayaw nyo maging partisan. Principled partisan na pinag-uusapan natin. No? Kasi nga, ang hirap naman talaga pag may kaaway ka. Let's admit that fact. No? Masakit talaga pag magkaibang opinion at nag-aaway kayo. At para wala na lang away, we just keep quiet. Or, even worse, no? kayaan na lang natin. No? Uh, kaya yun yung aming uh, position, ang uh, mga parit, mga madre. Uh, sabi ko, handa na ba kayo? Malalaman tayo, makikilala tayo, mababash tayo. Well, kasama po yan. Kasama po yan dahil if you stand for the truth, uh, no? Si Kristo rin naman kaya nga siya pinapako nung iba dahil he stood for something at nakaaway niya yung mga, dap- na mga taong may kapangyarihan kaya nangyari sa kanya rin po. Yeah. Yeah. Pader, mapahamak na kita ha. Oh, sige. <laughs> <laughs> Matagal alam na. Natin, alam natin na meron tayong mga kapatid at meron tayong mga kasama sa, sa in the club, mga madre, mga pare na patuloy pa rin naman ang pagsuporta. Okay? Patuloy pa rin ang pagsuporta. Dun Meron pa ba? Enab- sa pag-enable at sa pag Sigurado pag-support. ka? Ako hindi ko alam eh. Ay okay. talaga. <laughs> Pero, gusto oh, niyo sabihin uh, ko pa kung saan lugar. <laughs> huwag na, huwag na. Pero huwag alam mo, na. gusto ko nga malaman kung meron pa talaga eh. Pero as far as I know, bumaba, kumonti rin sila. Marami ang kilalang bumaligtad eh after some time. Pero I would like to believe meron pa rin. No at po. naniniwala ako sa'yo. Anong no sasabihin niyo po, Kuya no June? Po, ano bang pwede natin... Kasi dalawa yung nasa puso ko eh. eh yung isa yung kausapin sila ng ng ng, ng may pagmamahal no na sabihin na uh. kapatid ano ba itong uh, hanggang ngayon eh, eh sinusuportahan mo pa rin o kaya ay eh, yung pagtahimik mo ay eh, ibig sabihin ay eh, talagang uh, ayaw mo na lang ma- magsalita pero patuloy pa rin ang iyong pagsuporta dito sa uh, sabihin na natin sa uh, politika ng ni ni Duterte parang ganoon. Mm. Uh, ang yung yung una yung loving, yung pangalawa eh kung ako yung superior o kung ako yung leader ng community, okay? Hindi ba katungkulan ko na sabihan ng miyembro ko? Maliwanag yeah. naman. Ito yung ipinaglalaban ng at ang these are the demands of the gospel. Yeah. Okay? Bawal pumatay, bawal magsinungaling, bawal magnakaw. Nasaan ka, kapatid? Yeah. Nagkakamali ka na. So one would be correction, but the other would be more of an encouragement. Ano po bang may yung... <laughs> ma- uh, ako, ako siguro dito, here comes the, the humanity in us no? dahil mga pare tao rin. No? So, kaya nga pati yung ating humanity, we need to evangelize that. And gaya nga na sinabi ko, no? may, dahil tayo tao lang, may mga kahinaan din tayong lahat. And this can influence even our own moral stand and things. Kaya nga dito ko nakikita isang puwersa na kinakailangan mas mas malakas na talagang pronouncement tell the tell the truth tell the truth no it can hurt them but at least you told the truth no kaysa hayaan lang natin na kumalat saka sa atin mga Pilipino hindi tayo sana yata nagbibigay ng feedbacking you know? yung confrontational hindi kasama sa atin yung ayaw natin na may nasasaktan o ayaw natin nag-aaway dahil mahirap talaga no yun nga yung humanity natin kaya We have a long way to go and we speak, I think there should be a force of the good that we have the courage to speak the truth no in a loving way of course no uh, ay ayoko nang sabihin na very condescending na mayabang ako na ganito pero I think we need to start that conversation kasi lalo ngayon namamayag pag ang ah, fake news no at pag namamayag pag ang fake news that is shaping our mentality psychologically po kasi ako eh. Uh, so for you to know, para po, bakit ganito yung minsan language ko. Dahil naiimpluensya ng mga tao, pag lagi nilang nakikita yon. Kaya nga, somebody has to speak the truth. Mas madalas dapat para makorek itong mga maling ito. Kasi if we will keep quiet, wala na. No? Ang truth, yung mga kasinungalingan na. Which we are seeing now. 
we are seeing now happening. Kami pong mga laiko, eh, ang makakasalamuhan namin ay eh, yung sa pang-araw-araw ng mga mga kapatid natin sa palengke, sa, sa mga yeah. mall, sa aming hanap buhay. Um, baka mabigyan kami ng pagkakataon makipag-usap sa kanila. Pero kayo pong mga pare, kayo pong mga educators, kayong mga na, mga teachers, mga administrators, ang makakasalubuhan nyo yung mga kabataan, yung yeah. mga taong uh, kailangang ihulma, itong mall. Mm-hmm. There. Therefore, at araw-araw nyo kadalasang makakasama yung mga yan. Yeah. May binanggit po kayo eh, if you remain quiet, it will affect the minds of the people. So, masasabi ko po bang, uh, dear teachers, dear sisters, mothers, mas malaki po ang inyong responsibilidad dahil nasa formative uh, years yung mga kasama nyo, kayong tinitingala at kayong araw-araw na baka makasama, whether face-to-face or... <laughs> yeah. uh, gusto ko ba magaling sa inyo eh? <laughs> no, malaking check. Malaking check. Kasi ang mga teachers, we form the mind of the people. You don't think na sila, they will just come up with something. No. You are part of that engagement. No, Kaya nga, evangelize. Go out to all the world and tell the good news. She does not say, do not go out, sit, keep quiet and stay in your room. No, go out and tell the good news. Why? Because if you don't tell the good news, somebody else will tell them their good news. At iyon yung nangyayari. Kaya nga dapat more and more Christian educators should be very vocal and be very explicit sa, sa ating paniniwala at ituturo yun. Uh, yun ang hamon eh. Kasi that's how we shape no? yung mga mind ng mga tao. Uh, paano maging kritikal? Paano tignan niyo mga pinapaniwalaan? Alin ang tama? Alin mali? Kailangan po natin ituro talaga ito. O, oh, ang ganda po niyan. At naririnig po tayo ngayon ng mga mga at uh, our esteemed members of the uh, academe na uh, sana po ay uh, talagang uh, mas mas maging pronounce yung kanilang proclamation of the good news and the proclamation of, of this desire for unity and good governance. Pero Kuya Jun, I think marami naman sa kanila ginagawa yun. Eh. Mm-hmm. Ang problema, ang airtime nila konti lang. Mas marami ang airtime ng fake news. And because of that, mas expose ang mind ng mga bata sa mga mali. Pero sa teachers na mga nagsasalita ng ganito, konti lang ang time. They say something but not enough. Sabi ko nga, labanan ito ng airtime. Wow. No? Kaya nga, yung mga products, nag-advertise lagi yan. Why? Kasi the more you advertise, the more you will let people buy that product. Ganun din ang values. The more we advertise our values, the more we are going to influence. And I know many of our educators are doing that. Kaya lang, not enough. So or napakahal- not creative. Yeah. Opo. So napakahalaga pala na kamukha nung ginagawa natin ngayon, sila din pwedeng mag-record ng kanilang Zoom <laughs> meetings. Mag-TikTok. Ipadala <laughs> din nila sa kanilang mga studyante at agawan nila ng konting oras ang mga studyante nila mm. to explain ang skwelahan natin dito sa Negros, ang skwelahan natin dito sa Kapis, ito ang ating pananaw. Something like that, ano? to be creative in order to reach the young people if, yes. uh, if, even in this uh, new format of virtual uh, uh, gatherings. Or ganun. Yeah. Opo. Father, isa pang question. Sige po. La- may mga pare at mga obispo ay uh, kumisa natatakot humarap, okay? humarap sa camera na may kasamang politiko. <laughs> oh, yeah. At yung mga politiko naman, gagawin ang lahat ng paraan para makakuha, para maka, makasama. Maka, makausap yung mga pari at obispo at mapicturan. <laughs> Dumating po ako sa isang diocese ng isang araw. Eh. Inabutan ko, eh, may isang bagong kotse at uh, nandun yung obispo, binibless yung bagong kotse. Ano? Nung Hindi niya alam, na, politiko na sa loob. Alam niya po, dumalaw ah. yung politiko na sabi, Father, papabless ko lang yung kotse ko. <laughs> At kunwari, pinipicturan. Pero ako, nararamdaman ko na paglabas ng mga picture, sinasabi, Gagamitin Bishop na. ganito, blessing yeah. the candidacy of... Yan. Yes, Ayun. alam mo totoo yan. So, k- kami ngayon dito naman sa Halalang Marangal po, isang grupo ng Catholic Bishops Conference, ay nagpalabas ng honesty pledge. 
isang maliit na papel kung saan nagsasabi na ako bilang isang kandidato ay nangangako maging, maging tapat at bilang uh, simbolo ng aking katapatan kung ako man ay manalo ay is, ipapakita ko ang aking salen sa simula pa lang ang aking pang, pang, ng paglilingkod. Parang gano'n, ano? Uh, sabi ko maganda yan. Para ibigay nyo sa mga pare at ibigay nyo sa mga obispo, kako, para hindi sila matakot na tanggapin si si Lenny for example kaya o kaya yung iba pang mga kandidato sabi na gustong pumunta sa kanila o sige punta kayo dito okay lang picture niyo ko pirmahan niyo itong honesty pledge kasi at para okay, pinik yeah. ah, pirmahan niyo per kayo ba yung pirmahan to na magiging tapat kayo sa paglilingkuran yeah. ninyo at uh, uh, um, papakita niyo sa alin ninyo pagkatapos o picture tayo para gano na Para mm-hmm. pwede ka rin magpalabas ng bishop ganito. Uh, welcomes uh, candidate ganyan who signs his honesty pledge. Okay, parang ganon. Para hindi natatakot ang mga kaparian na humarap. Dahil nga, kahit sino pa kayo, pero baan nyo honesty pledge? May re-recommend na po buwan natin yan. Sa mga Uy, maganda yan. I think that's a very creative way of doing it. Kasi let's have to admit, no? Mauutak din naman yung mga politiko. Minsan, hindi lang gagamitin yung mga yan. No, kaya kung ginamit siya mga yan, kinakailangan pag na-flash na sa Facebook yan, kailangan very quick din mag-respond ang pare. Mm-hmm. Disclaiming na eh, ginamit lang siya. Na ito mm-hmm. ay walang paalam. Kailangan may response ka agad. Ang problema, hinahayaan eh. Opo, opo. Mm-hmm. Diba? Kailangan may counter ka agad. Eh. Sagutin ka agad siya. And demand them to apologize because they did not ask permission. Mm-mm-mm. Hinuli ka, nagpa-blessing ka, biglang ginamit siya. Mali yun. No? Diba? Mali yun. Kasi, miski ako, I will not, teka, teka, nag-blessing lang ako, I did not give my support to you, then you use it in a different way. That was malicious. No? And I think that is wrong and that should be called out. Mm-mm. And that person should demand ano, uh, yung pare nyo. Well, ask. No? Kasi minsan, pag hinayaan natin, nasasanay ng ganun. Opo. Maganda yan. Maganda yung gusto mong yan. Ako, Sige po, very nananawagan po kami sa mga <laughs> obispo. <laughs> Tawagin niyo po ang mga kandidato at pat- magpa-picture po kayo, papirmehin niyo ng honesty pledge. Para Alam, lahat mo, ito, yeah. Alam mo, Kuya Jun, itong mga taong to, matatalino rin niya kasi. Opo. So, they are smart in their strategies. It's about time. Itong mga pari din. Dapat mga tayo mga uh, taong simba, maging matalino rin. Be wise. Di ba? Yan yung gospel yung last time. Yung... Eh, no? the worldly person person of the uh, yung worldly person eh, pin raised pa ni Christ no Opo. kasi mautak siya Opo. no pero deception yung gina ano siya deceiving pero mautak na sana yung mga word uh, children of the light ganun din i think we also need to be like that wag tayong masyadong nagpapaloko Opo. Yeah. and the speaking of the yung uh, uh, exposure sa lunis po ay meron pa di ba second uh, oh yeah uh, may second uh, streaming ang uh, pare madre missionary missionero okay for Lenny sa Facebook po nila opo hanapin nila yung Facebook opo. na yun, public page na yun, yeah. baka po pwede po namin i-recommenda sa mga Catholic educators uh, edu- education association of the Philippines mga 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 pare madre na nagpapatakbo diyan at sa iba pa po mga religious na uh, ipangalat po ninyo mapakinggan po natin yung talagang panawagan ng mga nila Father John, nila Father Joel, at marami po po mga misyonero. At pati po mga laiko, okay? makinig po kayo sapagkat uh, tayo naman ay missionary disciples din. At ma- makita natin, sa pagsasalita po nila, matututo po tayo paano makipag-usap. Eh. Kasi the way they explain, one with logic, okay? with si- with process, and then with, with, with the humanity na pinag-uusapan, ay ganun pala makipag-usap kasi inaaway ko talaga yung mga tao eh. <laughs> At least matuto tayo yeah, na makipag-usap. Yeah, yeah. Opo, opo, opo. Opo. So, Father, manawagan ka na. <laughs> o, sige po, iniimbitahan po namin kayo na you follow us on our Facebook page. Pari, Madre, Misionero, para ka Lenny. And every Monday, mayroon kami live streaming. At may mga, of course, may mga messages kami doon na pinapalabas. So, like lang po, follow and then comment. Pero kung mga bashers po kayo, trolls kayo, eh binablock na ho namin yun. <laughs> So maraming salamat po. Yeah. Opo. Maraming maraming salamat Father John at sa mga nakikinig po ngayon na naririnig niyo 'tong aming mga usapan. Um, we don't apologize for making a stand. Um, kung magagalit po kayo sa amin eh uh, sorry na lang po kung nasasaktan namin ang inyong sensibilities. Pero talaga po kailangan namin itayuan at panindigan na kailangan na natin ng makatotohanan, makatarungan at mga 
leader na tatayo sa karapatang pantao. Ibang labanan na po ito. Sabi nga po eh, uh, the, 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 the line has been drawn and the stakes are too high and it's time for us to call a spade a spade. So, maraming maraming salamat po. Uh, we, we look up to our uh, pare madre misyonero. Maraming maraming salamat at uh, tayo naman mga laiko, kumilos tayo po. at uh, nasa yeah. kamay din natin ang kinabukasan ng ating yeah. mga kababayan. Salamat po at magdasal po tayo ng mas mataintim pa at samahan natin ng aksyon. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you, Father.